Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel IDA Academy Trong video clip lần này mình với các bạn sẽ cùng làm sáng tỏ một cái vấn đề đó chính là kiểu optional ở trong Swift hay cụ thể hơn đó chính là dấu chấm hỏi và dấu chấm than Đầu tiên thì mình sẽ cùng tìm hiểu cái khái niệm new ở trong Swift có nghĩa là gì Tiếp theo là mình sẽ phân biệt sự khác biệt giữa dấu chấm hỏi và dấu chấm than Và cuối cùng là mình sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng cái kỹ thuật if let Đầu tiên là mình sẽ cùng tìm hiểu cái khái niệm new Thì như các bạn đã biết là một cái biến mình khai báo cho dù nó mang bất kỳ một cái kiểu dữ liệu nào nó cũng phải có cái giá trị tương ứng với kiểu dữ liệu mà nó mang theo Vậy lỡ như mà trong quá trình mà mình xử lý mình không có cái giá trị để mình gán cho cái biến đó thì cái biến đó nó sẽ bị rỗng hay còn gọi là bị new Mình lấy ví dụ như sau Mình khai báo một cái biến Mình cho nó kiểu là in và ở đây nếu như mà mình ví dụ là bây giờ mình có một cái số như thế này thì nếu như mình ở đây á nó sẽ không bị cảnh báo gì hết bởi vì điều này là hợp lý nhưng mà nếu như trong quá trình mà mình xử lý mình không ra được con số để mà gán cho nó thì nó sẽ bị rỗng bị new thì nếu như ở đây á, mình gán cái new này cho cái biến này nó sẽ báo lỗi vì vậy ở đây mình cần phải có một cái dấu chấm than hoặc là một dấu chấm hỏi tiếp tục thì mình sẽ khai báo một cái biến nữa đặt là biến 2 mình cũng cho nó là kiểu in và mình để cho nó một dấu chấm than và cho nó bằng new Vậy thì sự khác biệt giữa dấu chấm hỏi và dấu chấm than là gì? Xuống dưới này, mình gọi cái biến mang dấu chấm hỏi của mình ra. Sau đó, mình lấy ví dụ là mình sẽ truy xuất tới một cái thuộc tính nào đó của cái biến này. Ở đây các bạn thấy là nó không báo đỏ gì hết. Và nó trả về cho mình cái chỉ là new. Hoặc là ở đây mình có thể là in ra cái biến này thử. Đấy, nó trả về cho mình là new. Đây là cái biến của dấu chấm hỏi. Vậy bây giờ nếu như mình thử in ra cái biến mang dấu chấm than thì nó sẽ như thế nào? Thì các bạn thấy ở đây là nó sẽ báo lỗi cho mình Bởi vì cái biến hai này của mình đang là dấu chấm than Tiếp tục mình thử gọi cái biến hai này và chấm bất kỳ một cái thuộc tính nào của nó Tiếp tục thì nó vẫn sẽ báo đỏ Vì cái biến của mình đang là dấu chấm than Mình không thể nào sử dụng nó được nếu như nó đã vẫn còn đang new Ở đây nếu như mà mình sửa lại một con số nào đó là mình gán giá trị cho nó thì ở đây nó mới thực hiện được Thì đó là sự khác biệt giữa dấu chấm than và dấu chấm hỏi Vậy thì ở đây các bạn sẽ thắc mắc là nếu như chấm than bị bó đỏ vậy thì mình chỉ cần sử dụng dấu chấm hỏi là được rồi mình không cần phải sử dụng dấu chấm than Thì mình có một cái ví dụ như vậy mình thử in ra cái biến mang dấu chấm hỏi Ở đây nó đang là new Mình thử cho nó một con số nào đó Thì ở đây các bạn thấy là nó in ra cho mình cái biến này được Nhưng mà nó không in ra cho mình cái con số không Mà nó sẽ có một cái chữ đó là optional ở phía trước thì để bỏ đi cái chữ optional này thì 
thì mình sẽ thêm dấu chấm than đằng sau cái biến này Đấy. và cái cách để mà mình gỡ đi cái chữ optional này nó liên quan tới một cái khái niệm nữa đó chính là unwrap và wrap thì wrap ở đây có nghĩa là mình bọc nó lại mình gói nó lại nếu như mình chưa chắc chắn nó thì cái wrap thường sẽ đi với lại dấu chấm hỏi còn unwrap có nghĩa là mình biết chắc chắn là nó sẽ có giá trị rồi thì mình cần phải gỡ cái vỏ bọc của nó ra thì unwrap sẽ thường đi với lại dấu chấm than mình sẽ lấy thêm một cái ví dụ nữa ở đây mình sẽ khai báo một cái biến mình đặt tên là biến này là biến số và biến số này sẽ được nhận giá trị từ một cái hàm ép kiểu dữ liệu của một cái chuỗi nào đó về dạng là số mình ví dụ ở đây là 123 sau đó mình gọi cái biến số này ra và các bạn để ý ở đây là nếu như mình nhấn escape á thì nó sẽ chú thích là cái biến số này đang có kiểu là in và đi kèm với lại dấu chấm hỏi ở đây là nó không chắc chắn nó không chắc chắn bởi vì cái chuỗi 123 này của mình có thể là nó sẽ như thế này và nếu như như vậy á mà mình ép kiểu á, mình để dấu thang thì nó sẽ báo lỗi thấy ở đây nó trả về new và ở đây là do là mình không có khai báo kiểu từng minh kiểu dữ liệu cho cái biến số này cho nên ở đây nó không bắt buộc mình phải là thêm dấu chấm hỏi hoặc dấu chấm thang gì ở cuối hàng này hết nếu như mà ở đây cái biến số này các bạn khai báo một cách từng minh cho nó là kiểu in như thế này thì hệ thống nó sẽ cảnh báo cho mình là mình cần phải thêm cái dấu chấm thang đằng sau cái hàm ép kiểu dữ liệu này ở đây mình tạm thời sẽ che lại cái dòng này ở đây nó không bị lỗi mình sẽ thêm dấu chấm thang theo học như hệ thống nó đã cảnh báo thì đây các bạn thấy là nó sẽ báo lỗi lý do là cái chuỗi a này mình không thể nào ép nó về kiểu số được đấy thì ở đây chính là cái khái niệm wrap và unwrap là như vậy rồi tiếp theo thì mình sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng cái if left thì bây giờ nếu như mà cái biến của mình đó đang là new như thế này mình muốn kiểm tra nó thì mình có thể là sử dụng if mình nói là cái biến của mình nó có khác new hay là không thì đây là cái tán tử so sánh mà mình đã nói trong những video clip trước nếu như ở đây á, là bằng là nó khác new có nghĩa là nó có giá trị thì mình sẽ in ra cái biến này thì các bạn thấy á, là ở đây á cái câu lệnh print này sẽ không được thực hiện lý do là cái biến của mình đang là new Hả? thì ở đây mình sẽ để là L Đó, tức là trường hợp ngược lại thì nó in ra cho mình biết là a à, ví dụ vậy thì đây các bạn thấy là dòng lệnh print bên dưới nó mới chạy rồi ở đây mình thử sửa lại là một con số nào đó thì ở đây nó chạy và ở đây nếu như các bạn muốn gỡ cái optional này ra mình gỡ cái optional này ra thì chúng ta cần phải thêm vào dấu chấm than mình sẽ unwrap cái biến này mình có thể sử dụng cách này để kiểm tra cái biến của mình có đang là new hay không thì ngoài ra mình sẽ chỉ thêm cho các bạn một cái cách nữa đó là chúng ta sử dụng if let if let ở đây mình sẽ khai báo một cái biến nào đó một cái biến nào đó khác thì mình sẽ cho nó bằng với lại cái biến của mình và trong này á mình sẽ in ra thử cái biến b mình vừa mới khai báo nó là cái gì thì các bạn thấy ở đây á, là do cái biến này của mình đang có giá trị là 10 
và nó có giá trị nó mới có thể gán cho cái biến B này và mình trong hàm if bên trong mình sẽ sử dụng cái biến B này là như vậy nếu như mình ở đây á, mình để là new thì cái dòng lệnh ở trong cái hàm if này sẽ không được thực hiện lý do là cái biến này đang là new nó không thể gán giá trị được cho cái biến b này của mình cho nên là trong này cái biến b không có giá trị và nó sẽ không chạy vào đây đó là kỹ thuật if let như vậy là mình với các bạn đã tìm hiểu xong về kiểu option ở trong swift cũng như là những cái khái niệm về new phân biệt khác nhau giữa chấm hỏ và chấm thang và sử dụng cái kỹ thuật if let Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong những video clip tiếp theo của Học viện.